ተመልሰን ተገናኝ ተናል በመከታተል ላይ የምትገኙት በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ክፍል የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ያማርኛ ቋንቋ መራ ግብራችን ነው መራ ግብራችን አሁንም ይከተላል በማስከተል የምንሄደው ስለ አብነት ትምህርት ቤት ይሆናል በዘመናችን ላይ ለአብነት ትምህርት ቤቶች ጅግ ፈታኝ ከሆኑት ሁኔታዎች መካከል የብዙ ሊቃውንትና የአብነት ተማሪዎች ወደ ከተማ መፍለስ ነው ወደ ከተማ ፈልሰው ለንጀራና እንዲሁም ደግሞ ለስጋይ ኑሮ በመሮጥ ምክንያት በእነዚህ ችግሮች ተከቦ ጥቂት አብነት ተማሪዎች ብቻ በገጠሪቱ ክፍል በአብዛኛው ላይ በሚገኙት ላይ በመማር በተክርስቲያንን እናገለግላለን አለውልሽ በማለት ላይ ይገኛሉ። ይህ በተለይ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ለመጪ ዘመናት ፈተና ሊሆንባት እንደሚችል የሚያሳይና የሚጠቁም ነው። አትክሮት ተሰጥቶበት በእያግጣጫው ሊሰራበት የሚገባ መሆኑንም መልክታችንን ለማስተላለፍ እንወዳለን። በዚህው አያይዘን እንግዲህ በባሌ ሀገረ ስብከት ጎባ የአብነት ትምርት ቤት ምርቃት ተካሂዶ ነበር መራ ግብሩን በጋራ እንከታተለው ዩኒቨርሲቲ ባልነበረበት ወደፊት ሚኖርል ተብሎ ባልተገመተበት ግዜ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ሲያገለግል የቆየም ዘመናዊውንም ትምህርት ተክቶ ለረጅም አመት የኖረም ያምነ ትምህርት ቤት ብቻ ነው ለዘመናችን ዘመናዊ ትምህርት በቀጥታ አወንታው ያስተዋጽኦ በማበርከት ያንበሳው እንድርሻ ይዟል በአብነ ትምህርት ቤቶች የሚሰጡ ትምህርቶች ጥበብ የተሞላባቸውና ይግዚአብሔር ቃል ስለሆኑ በቀላሉ የሚረሱ አይደሉም የግብረ ግብ ትምህርትን ለዘመናት በመስጠት በስነ ምግባር የታነጸት ወለድ በዚሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ማፍራት ተችሏል ያብነትን ትምህርትና ራሱ ትምህርት ቤቱን ለየት የሚያደርገው አመሰራረቱ ሂደቱና ጠባዩ ሰማያዊ በሆነው በቅዱስ ያሬድ ስራዎች የተዋቀረ መሆኑ ነው ያላብነት ትምህርት ትምህርት ቤትና ተማሪዎች የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ፈጽሞ የተሟላ ሊሆን አይችልም አብነት ትምህርት ቤቶችን እንድናስተዋውስ ያስቻለን በባሌ ሀገረ ስብከት የጉባ ደብረ መዳኔት መዳን ያለም ቤተክርስቲያን ማህበረ ቅዱስ አመመኑን በማስተባበር አስገምብቶ ያስመረቀውን ያብነት ትምህርት ቤት ምክንያት በማድረግ ነው ለመምህራኑና ደቀመዛሙርቱ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በማሟላት የተገነባው አብነት ትምህርት ቤቱ ተማሪዎቹ በተመቻቸው ሁኔታ እንዲማሩ የቤተክርስቲያንን ሐላፊነትም እንዲሸከሙ ያስቻላቸዋል የባሊ ሀገረ ስብከት 15 ወረዳ ቤተክህነት ሲኖሩት በውስጡም 230 አብያተ ክርስቲያናትን ይዟል የነዚህ አብያተ ክርስቲያናት መንፈሳዊ አገልግሎት ሲታይ ጥቂቶቹ የተሟላ ጥቂቶቹ ደግሞ ከፊል አገልግሎት የሚያገኙ ሲሆኑ የሚበዙት ግን በአገልግሎት ማጣት የተዘጉ ናቸው ሙሉ አገልግሎት የሚሰጥባቸው አይተ ክርስቲያናት ይኖራሉ። ሙሉ አገልግሎት የሚሰጥባቸው። በሁለተኛ ደረጃ በአበይት በወራዊና አበይት ባላት መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥባቸው አይተ ክርስቲያናት አሉ። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው እጅግ ጠረፋማ ዳር ላይ የሚገኙ አይተ ክርስቲያናት መንፈሳዊ አገልግሎት የማያገኙ አይተ ክርስቲያናት ይመሉ። እጅግ ጠረፋማ ቦታ ላይ ባይዛብ የተከበበ ቦታ ላይ ማለት ነው። ባይዛብ የተከበበ ቦታ ላይ በዚያ ቦታ ላይ በስራ ምክንያት የመንግስት ሰራተኞች የሚገኙበት ነዋሪዎች አይዛብ ይሆኑ። ማህበረ ሚመናኑ ግን በስራ ምክንያት በቦታው ላይ ተገኝተው የሚኖሩበት ሲሆን 
እነዚህ ማህበር የሚመናን መንፈሳዊ አገልግሎት ማግኘት የግድ ይገባቸዋል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ታንጾላቸው ነገር ግን አገልጋይ ካህናት ባለመኖሩ እነሱ በቦታው ላይ ተገኝተው ጸሎት ጸልየው እግዚአብሔርን በመስጋና አገልግለው ከሚመለሱ በስተቀር መንፈሳዊ አገልግሎት ያገኙ የሀገረ ስብከቱ ሊቀባጳስናም የቅዱስ የኖዶ ሳባ ሊሆኑት ብዙ አውነ ዮሴፍ የተዘጓቢያ ተክርስቲያናትን ለማስከፈት ይያነቡ ሳይቀር ህዝበ ክርስቲያኑን ተማጽኗል ለማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማከለ ማላፊነቱን በመተው ማህበሩም ቃል በገባላቸው መሰረት የቤተክርስቲያንን ቁርጠኛ ልጆች በማስተባበር ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ የተደረገበትን አብነት ትምርቱ የታስገምብቶ አስረክባቸዋል እግዚአብሔር ስቡ በማህበረ ቅዱሳን እግዚአብሔር በቅዱሳን አባቶቻችን ይመሰከናል እግዚአብሔር ከጥበበኞች ልቅ በቅዱሳን ላይ አድሮ ሰማያዊ ጥበብ የተጎናጸፉትን ረቂቅ የሆነው ጥበብ የተጎናጸፉትን በቅዱሳን ላይ አድሮ መልካም መልካም ስራውን ይሰራል ወሎን ብዬ እግዚአብሔር እንደተናገረ አሁንም በለቤተ ክርስቲያናችን ባሆነው ጊዜ በእነኚህ በልጆቻችን ላይ አድሮ እግዚአብሔር ገዳማትን ለዩ ልጅ ወታውን ይጎበኛልኝ ግን ይገኛልና እግዚአብሔር ለአምላካችን መስካና ይدرسው ይሄንን ያገልጋይ ካህናት ችግር ለመቅረፍ ያብነት ትምርት ቤት በራስ አገዝ ለመገንባት ካቅም በላይ ስለሆነ ብዙነታቸው በተለይ ከበጎ አድራጊ አካላት ጋር ከባለ ስልጣናትን ከሌሎችም እርዳታ ከሚሰጡ አካላትን በቅርበት መገናኘት የሚችሉ ይህን ስራ ማስተባበር የሚችሉ ይህን ስራ ማሳካት የሚችሉ ይችላል ብለው በማመን የማይብረ ቅዱሳን ዋናው ማይከልን በማሳሰብ የዚችን ቤተክርስቲያን ችግር በጉልህ በማሳየት በማስረዳት በሀገረ ስብከት የሚጎኙ የተጎዱ አባያተ ክርስቲያናት ሙሉ አገልጋይ ካህናት የሌለባቸው ሙሉ አገልጋይ ካህናት እንዲኖሩ አገልግሎቱ ሙሉ እንዲሆን እባካችሁ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነታችሁ ይሄንን አግዞኝ እርዱኝ እኔ በዚህ ድሜ ለባለ ሀገር ስብከት ቅርስ ይሆነ የቤተክርስቲያን ተዋን ችግር የሚፈታ አንድ ስራ ሰርቼ ማለፍ ፈልጋለሁ ብለው ማህበሩ ጽፈት ቤት ተገኝተው አሳስበው ማህበሩ የብጹነታቸውን ጥያቄ ተቀበሎ ማህበራቱን እጂ ሰዎች ሰብስቦ ስለ ገዳማት በሚያነጋግሩበት ጊዜ እኔም እዛ ተገኝቼ በሚናገርበት ጊዜ ከማህበራቱ አባላት እነው ዝሩ ዓለም ጻይ መሳሰሉ ሌሎቹ ማሁን እዚህ ነበሩት አባት ሌሎቹ መጣቶች እዚህ አሉትም አባታችን አይዞኑ እንረዶት አለን በማለት ቃላ ቃል ገቡልኝ አልመሰለኝም ነበር ለጊዜ ይሳካ ይሆነ ነገር ግን ለጠይቀና እግዚአብሔር አምላክ ያሳካል እግዚአብሔር አምላክ ይሰራልናል ለሀገረ ስብከታችን በማለት መልእክቴን አስተላልፈው ባጭር ቀናት ውስጥ ይህንን መሰለ ቢሰርተው አሰርክወናልና እግዚአብሔር ይባርክልኝ ነው ምን ይብሔር ዮሴፍ እንዘ ስቆል እንበለ አሃቲ አበሳ ለሀገረ ጎባ ዓለም በደም ዮሴፍ ቀደሳ ብሎማ ለሀገረ ጎባ ዓለም በደም ዮሴፍ ቀደሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ምሉ ዓለም አቀፋዊ መሸራረፍና መጣረስም የሌለበት ነው ስራአትና ትውፊቱ ሳይበረዝ ለመኖሩ ያብነት ትምርት ቤትና ውጤቶቹ ምክንያቶች ናቸው ማለት እንቻላለን ማህበረ ቅዱሳን በቅዱስ ሲኖድስ ዕቅና ከተሰጠው ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሰንበት ትምርት ቤቶችን ሲያጠናክር ግቢ ጉባያትን ሲያግዝና ሲያስፋፋ የሀገር ውስጥ እንዲሁም የውጭ ማከላትንም በማቋቋም መንፈሳዊ አገልግሎትን ለዓለም ይያዳረሰ ይገኛል ተቀዳሚ ዓላማው የሆነውን ያብነት ትምርትን በማጠናከርና በማስዋፋት 
የቤተክርስቲያንን አስተምሮ ወደ ነበረበት ለመመለስ በትልቁ ይተጋል ዛሬ ለተገነባው አብነት ትምርት ቤትም ምክንያት በመሆን ህዝበ ክርስቲያኑን ከማስደሰቱም በተጨማሪ የቤተክርስቲያኗን የወደፊት ልሁና የሚጠብቅ ተውልድ ለማፍራት የሚያስችል ስራ ማከናውን ይችላል አብነት ትምርት ቤቶች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መለያና በየደረጃው የሚያገለግሉ ሊቃውንተ ተ ቤተክርስቲያን ማፍሪያ ተቋም ናቸው አብነት ትምርት ቤቶች ከመንፈሳዊ ትምርት ባሻገር በስነ ምግባር የታነጸ ዜጋ በማፍራት በስነ ጥበብ ስነ ስዕል ቱሪዝም ወዘተ በመሳሰሉት ላገር እድገት ያላቸው አስተዋጽኦም ዛሬ ደስታ አላቀ ነው ማህበሩ በተለይም አብነት ትምርት ቤቶች ጉዳይ ግዜ የማይሰጥና የቤተክርስቲያናችን ዋልታና ማገር እንደሆኑ በማሰብ ከ1992 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ ሲሆን እስከ ዛሬ ድረስም 124 የሚደርሱ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን በአብነዙ ትምርት ቤቶች ዙሪያ ብቻ ተግብሮ በመመረቅ ለአጉረ ስብከቶች አስረክቧል ይህ የባሊ ሀገረ ስብከት ላይ የተገነባ የአብነት ትምርት ቤትም ያከባቢውን ችግር በመቅረፍና የተወላጆቹን ልጆች በቋንቋቸው ጭምር በማገልገል ረገድ የበኩሉን አስተዋጽኦ ይወጣል በሚል ሐሳብ የተገነባ የህንፃ ፕሮጀክት ነው። በዚህ አጋጣሚ ብዙ አባታችን አቡነ ዮሴፍ የባሌ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስና ይቅዱስ ሲኖዶስ አባል ለተቀን ለፕሮጀክቱ መሳካት በማሰብና በእንባ ጭምር በመመናን ፊት ቆሞ በመጠየቅ የፕሮጀክቱን መሳካት ለፕሮጀክቱ መሳካት ያንበሳው ድርሻ የተወጡት እሳቸው እንጂ ማህበረ ቅዱሳን አለመሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን ብዙ አባታችንን ረጅም ያገልግሉት እድሜ ይሰጥልን ዘንድ አምላካችን እግዚአብሔርንም እንማጸናለን ዛሬ ለምረቃይ በቀይ ባሊያ ሀገር ስብከት ያብነት ትምርት ቤትና ካና ማሰልጠኛ ግንባታ ፕሮጀክት ጥናቱ የተጠናው በ2008 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ሲሆን ግንባታውን ለማስጀመር የሚያስፈልገውን ካፒታል ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር በጓድራጊ ምመናን የማሰባሰብ ስራ ተሰርቶ ግንባታው በጥቅም ትወር 2009 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ ነው በዛሬው ቀን ለምረቃ በክቷል እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ይሁን አበዛች ደስታን እንደተጉባ እ ከቤቱ በተጉባ እ ከቤቱ ማይበረ ቅዱሳን መብራት ገብቶላታልና ከቤቱ አበለውማ አንካራ ምእመን የሚፈጠረው የቤተክርስቲያን አገልግሎት ምሉውነት የሚለካው በአመነት ተማሪዎች መሆኑ ቢታመንም ዛሬ ዛሬ በተለያዩ ምክንያቶች ተማሪዎች እየተበተኑ ያብነት ትምርት ቤቶች እየተዘጉና ወንበር እየታጠፈ ክፍሉ ከጊዜ ጊዜ እየተዳከመ መጥቷል ለተማሪዎቹ ችግሮች እንደ ምክንያት የሚነሳው አንድ ከአንድ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ዲግሪ ያለው ተማሪና አንድ ቅኔ ያስመሰከረ ጉ በመጽሐፍት ጉባኤ ቤት ያስመሰከረ አቋቋም ያስመሰከረ እኛ ከዲግሪ ኩል ማን ማያነስ ማረግ ያለው ካህን ግን ይዛን ያ ላይ ከፈለው ያ አንድ ይሰደዱ አድርጓቸዋል ጉባኤ ቤቱን ለቀው እንዲወጡ አድርጓቸዋል አደለም ካህናቱ ሊቃውንቱ ተተኪ ተማሪ እንዳይኖረው አድርጓቸዋል ለምን በቂ ደሞዝ ስለማይከፈላቸው አብነት ትምርት ቤቶች ከመንፈሳዊ ትምርት ባሻገር በስነ ምግባር የታነጸ ዜጋ በማፍራት በስነ ጥበብ ስነ ስዕል ቱሪዝም ወዘተ በመሳሰሉት ላገር እድገት ያላቸው አስተዋጽኦም ዛሬ ደስታ አላቀ ነው ይሁን እንጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይም የዘመናዊ ትምርት እየተስፋፋ በመምጣቱ ምእመናንም ለተማሪዎቹ የሚያደርጉት ድጋፍ በመቀነሱ መምህራኑ በቂና ቋሚ ገቤ ሌላቸው በመሆኑ ለተማሪዎች ምቹ የመማሪያ ሁኔታ ባለመኖሩና ሌሎች በሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያቶች ወደ አብነት ትምርት ቤት የሚሄዱ ተማሪዎች ቁጥር እያነሰ የመጣ ሲሆን ይህም ያገልጋዮችን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲቀንስ አድርጎታል ትልቁ ትልቁና ዋና ችግር በመድረክ ላይ የመጽሐፍት ጉባኤ ቤት ሊቃውንቶችን አናገኛቸው 
አዲስ ኪዳን ተመርቆ መድረክ የተሰጠው ሊቅ አሁን አሁን ነው እንጂ የለ ቀኔ ተምሮ ድጓውን ተምሮ እንደ ሌላው እንደ እንደ አንድ ሀገረ ስብከት እንደ አንድ ደብር አለቃ እንኳን ክብር የሚሰጣቸው መምህራኖች በጣም ጥቂት ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው በዚህ ምክንያት እኔም ነገ ተመረ በተሻለ ደሞ ዝማ ልቀጠር ከሆነ ምን ያደርግልኛል የሚል ተውልድ እየበዛ መጥቷል ይሄ ይሄ ያብነት ትምርት ቤቱ የረጅም ጊዜ ድካማቸው ዋጋ ስለማያገኙ ያብነት ትምርት ቤቶቹ እየቀዘቀዙ እንዲመጡ አድርጓቸዋል ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ደግሞ የታድሶ መናፍቃን እንቅስቃሴ ያብነት ትምርት ቤቶቹ ላይ መበረታ መበረካከቱ ትምርቱ እንዳሰብ ነው እንዳይሰጥ ሆኗል ሌላው እንግዲህ ያው በተለይ ትላልቆቹ ሊቃውንቶች የተሻለ ኑሮን ፍለጋ ወንበራቸውን ይያጠፉ ወደ ከተማ መፍለስ የተሻለ ክፍያ ወደ አለበት ቦታ መሄዳቸው ጉባኤ ቤቶቹ እንዲዳከሙ ዋና ምክንያቶች ሆኗል እዚህ ማህበረሰብ ብዙሃን እንግዲህ ይቻላብነት ትፍዴት በቀጥ ዘየ ነው ምንም የማያጠራጥር ምንም የማያደጋግም ሁላችን ምናምንበት ነው ራስ ወኔንም እንዱም አንድ ቸር ይነበብኩ በማር በሰዓት ወንደርም ወጃም እንደነበብኩ ከዛ ቀጥ ጌሪሞ አሁን እንደነበብኩ ከዛ ገብር አባይ ከዛ ወላ ሶስት ቦታ በጣም ራስ ቀን ይሰረዳ ነበር እና ከምንም በላይ የሚያስተስትና ከምንም በላይ የደስ ምን ነገር ነው በጣም ሃይበሩ የሚያረጋው ነገር አባቶቻችን በላይ እየሰራን ያለ ምን ተኒ ይወርቀ ለቤተ ክርስቲያን ቤታ ማይበረ ቅዱሳን አንድ እስመ ተተክለው ስቴታ ብሎማ ማይበረ ቅዱሳን አምድ እስመ ተተክለ ወስጤታ አምላኬ አምላኬ መጽረኒ ወለምንት አደርግኒ ማይበረ ቅዱሳን ዝናም ለእመ ዘንመ ንጻሪ ኦርቶዶክስ ተክለ አቦይነ አስተራየ ፍሪ ብሎማ ማበረ ቅዱሳን ያስገነባውን አብነት ትምርት ቤት አስመርቆ ካስረከበ በኋላ ከካህናትና የአከባቢው ህብረተሰብ ጋር ውይይት አድርጓል አብነት ትምርት ቤቱን የመንከባከብና የመጠበቅ አላፊነቱ የአከባቢው ማህበረሰብ ሊሆን እንደሚገባ ተጠቁማል በባሌ ሀገረ ስብከት ስር እጅግ በጣም ብዙ ካህናቶች አላችሁ ምእመናን አላችሁ በየወረዳ ቤተክነቱ ምታገለገሉ ካህናት አላችሁ ይሄንን ሀላፊነት እየሰማችሁ እየተረከባችሁ መሆኑን እንድታውቁት ነው በባሌ ቤትነት ማስተዳደር ሲቆሽሽ መቆጨት ሲፈርስ መቆጨት ተማሪ ሳይገባበት ሲቀር መቆጨት ይሄ የብጹ አባታችን ስራ አይደለም የውላችሁም ሐላፊነት ነው ማይከሉ ይሄንን አድርጎ ከሰራልን በኋላ እንዴት እናድርገው እንዴት አድርገን እናስተዳድረው የሚለው አጀንዳ ሲነሳ ኡነት ነው እዚህ የሚቀመጡ ተማሪዎች ሆኖ መምህራኑ ሰው ናቸው እንደ ሰውነታቸው ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል ፕላንትና እንደነበረው እዚህ ባሌ ላይ ዞሮ በንተሰማ ለማርያም ይያሉ ሁሉ ዞር ብሎ ቢል ያልተለመደም ነገር ነው ሲጀመር በሰሜኑ የነበረው ስራት እዚህ አካባቢ ያልተለመደም አሁን ደግሞ ከዘመኑ ጋራ ተራምደን ያ ትምርት ቤት መዞር የነበረው ቀርቶ በማይከል ደረጃ ቁጭ ብለው ትምርታቸውን እንዲማሩ ጊዜያቸውንም እንዲቆጥቡ ቤተክርስቲያናቸውን እንዲያገለግሉ ራሳቸውን እንዲያስከብሩ በተደረገበት ሰዓት ላይ ዛሬምኛ ዙሩ የምንልበት ነገር የለም ስለዚህ የማስተዳደሩን ጉዳይ ሆነ ሌሎችም ሌሎችም ማህበራትንም ነጋዴዎችንም በገበሬው አካባቢም ላይ እኛ ሆን መምህረን ጻዎች ሆን ሰዎች እያንዳንዳችን በየነሳ ልጆቻችን ጉባኤ ላይ ይሄንን ብንናገር ተቀባይነቱ የጎላ ላይ ሆን ይችላል ነገር ግን እንዳሆኑ እዚህ ያሉ አባቶች አሉ ካቢያተ ክርስቲያናት ከያደብራቱ አስተዳዳሪዎች ማለት ከሰበካ ጉባኤ ከማህበረ ምእመናኑ ጥምር ኮሚቴ ተዋቅሮ ይሄ ኮሚቴ ዕውቅና ተሰጥቶት ይሄንን ቤት የሚያስተዳድረው ቢሆን እዛጋ የምታያቸው ልጆች ሲራቡ ማየት አትፈልጉ ማለት ቀድም እንዳልኳችሁ እንደ ነባሮቹ ትምርት ቤቶች ተማራ ተማሪ ተራ በሲባል ሚሰማ ምእመን ካለ ተማሪ ተራ በሲባል ሚሰማ ካህን ወረዳ ቤተክህነት ሐላፊ ካለ ባግባቡ በባለ ቤትነት ይያስተዳደረው አይደለም ለኛ በባለ ቤትነት ይያስተዳደረው አይደለም ምእመን ምእመን ራሱ አንድ ተማሪ ታሞ ያላሰከመ ምእመን በባለ ቤትነት ይያስተዳደረ አይደለም በሰሜኑ ወነበሩ ትምርት ቤቶች ተማሪ ከቤት ተሰጣፍቶ ነው የሚሄደው አሁን ግን ወላጅ እነዚህ ልጆች የሰጣን አጥባ ቤተክርስቲያን ተዘግቷል አስተምራቹ ላኩልኝ አጥባ ቤተክርስቲያን ይከፈትልኝ ብሎ ነው የሰጣው አደራን ይሰጣችሁ 
አቤት ከመታሳድጓቸው ልጆች በላይ ልትንከባከባቸው ወላጅ ልታደርጓቸው በባዓል እቤታችሁ ፍምስደግሱት እንደግሳችሁ ልታበሏቸው የግድ ይገባል ከተለያዩ መመናን የሚገኘው ገቢ የተማሪዎቹን ወጪ ይሸፍናል የሚለው እንዳቅጣጫ መያዙ ጥሩ ሆኖ ለጊዜው ባስተማማኝ ሁኔታ ለወደፊት የምናገኘው ገቢ ውጤታማ ነው እዚህ ቦታ ላይ ይደርሳል ለማለት እንድንችል እንደመነሻ የቤተክርስቲያን ባዛር ወይም ደግሞ ለዚህ የሚሆን ባዛር ተቋቁሞ ከዚህ የምናገኘውን ገቢ ቋሚ የሆነ ሌላ በዚህ በመናገኘው ገቢ ቋሚ የሆነ እንደ ነዋይ ቅዱሳት መሸጫ ወይንም ደግሞ እንደ የህሎፍጮ አንድ የሆነ ቋሚ ገቢ የሚያስገኝ አቅጣጫ ቀይሰን ብንነሳ ብዙ ልምድ አለ በአከባቢያችን የሚደረጉ በማህበራት ዙሪያ እና እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች በትምርት ቤቶችም ዙሪያ እንደ ባዛር ሲካሄድ ከዚያ የሚገኘው ገቢ አንድ ችግር ይፈታል እዚህ አከባቢ ያላችሁ ምእመናን ለነዚህ ተማሪዎች ከአዲስ አበባ በጀት ሲመጣላችሁ ማ በማየት ማፈር አለባችሁ በጣም ሊሰማችሁ ይገባል በጣም በቀላል ሒሳቡን سنሰራው ነበር እዚህ ሀገራ ስብከት ላይ በጣም ቆራጥ ይሆኑ ቁርጥ ዳለ የቤተክርስቲያን ልጆች መቶ እናጣለ መቶ እናጣለ አናጣ ባወር ስትካፋፍሉት የሚተበቅባቸው ገንዘብ እጅግ በጣም ጥቂት ነው እንደው ይጥፋ 100 ብር 400 ብር እንኳን ቢያዋጣ ሚያዋጣ 100 ምን ካገኛችሁ ይወር በጀታችሁን መሸፈን ትችላላችሁ አሁን ቆሜ ይናገር የሞኮርኩት ዮሴፍ ያይቆም ማን ያይቆም ዮሴፍ በግብጽ ምድር ልጅ ተገኘ ባሉት ጊዜ ያይቆብ ደክሞ የነበረው ተጽናና ይላል አሁን እኔም ደክሜ የነበርኩትን እንዲናደርጋለን እንዲናደርጋለን ድጋፍ እናደርጋለን ስትሉ ተጽናናሁ ማለት ነው አው ሰው ሞራሉ ያጽናና መከናቱ ችግራችን ሁሉ ተወገደ ወንድማችን ተገኘ ልጅ ተገኘ ባሉት ጊዜ ልጅ ወለ ማህት ችግሩም ስለተቃለለለት ጥሎ ተፋጠነ ተጽናና ተበረታተ አይኑም ተሸፍኖ የነበረም በለቅሶ ቀና አየው ይላል እና ለቃውንት እናገሩታልና ስለዚህ አሁን እኔም ድካሙ የበዛበኝ እንዲንድ ያለቃላት ስታስቀመጡ አቅጣጫውን ጥሩ ስትናገሩ በጣም ነው ደስታ የተሰማኝ ማለት ነው ይዚህ አመነት ትምርት የት ውጤት የሆነው ዲያቆን እንደሚናገረው ህዝበ ክርስቲያኑ ከጎናችን ሆኖ በርቱ አለንላችሁ ቢለን ጠንካራና ለሀገልግሎት የምንተጋ እንሆናለን ሲል አሳስቧል ተማሪዎቹ ብንረዳ ነገ እኛንም ይጣቀምናቸው እያንዳንዱ ሰው በግር ስለመወጣው ሲኖር ንሳባት ያስፈልጋል ያ ንሳባት ከዚህ ከኚ ከኛ ውስጥ ነው የሚወጣው ከንሳባትም ባራኪ ጳጳስ ቢባል ኦሞሳት ቢባል የተለያየ መመራ የሚወጣው ከዚህ ጁ ከኛው ተማሪ ውስጥ ነው ስለዚህ እኚናውን ካልተንከባከቡ ነገ እነሱ ነው ጉዳል ላይ ነው ስለምን መካሪያ አባት ያጡም ሄዱት ጻባል ምራጫቸው የተለያየ እክል ሲገጥማቸው የሚያረጋጉ አባቶች ከዚህ ከኛው ከተማሩት ነው እና የሚወጣው ይሄንን በዚያ አከባቢ ላሉ ሰዎች በባሌ ጎባ አከባቢ ላሉ ሰዎች ማሰራለፈው ማለት እኛ ልጆቻችሁ ነን ያዳም ዘር አጠቃላይ አንድ ሰው አንድ ያዳም ዘር ነውና ሁላችንም ባላችሁ ያለው ወረሰም ነው አከባቢ በእንተስማ ለማርያም ሰለም መብራን ብለ ይላል ለምን ነው ለምን አልሰስ ይሏቸው ወረሰም ነውካ በዘይባ በእንተስማ ለማርያም ይያሉ ያዜሙ በግድ ያባባሉ ይሰጣሉ 
ይሄ መሆን የለበት ያው የነሱ ልጆች ይባላል የነሱ ልጅ ባልተው የኛው መቅረት ደግሞ ይከብዳልና በዛ ከባቢ ላሉ ሰዎች የማሰላልፈው እኛ ልጆቻችን ነን ነገር ምን ተጠቅማችሁ ነን ነገር ሀገር የምንረከብ ነንና እንድንረዱን በእግዚአብሔር ስም እንደ ማሐበረ ቅዱሳኖች እርዳታ ልታደርጉልን በእግዚአብሔር ስም ተጠይቃለሁ ከአዲስ አበባ 447 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የባሌ ሀገረ ስብከት ጠረፋማ ከሚባሉት አካባቢዎች የሚመደብ ነው በዚህ ጠረፋማ አካባቢ የሚገኙ ታቢያተ ክርስቲያናት የአብነት ትምርት ቤቶች የሚያስፈልጋቸው ናቸው የአብነት ትምርት ቤቶቹን ለማስፋፋት የገንዘብ የውቀትና የጉልበት ድጋፍ የሚያስፈልግ ስለሆነ የቤተክርስቲያን ነገር የሚያስጨንቀው ህዝበ ክርስቲያኑ እጁን አስገብቶ ማገዝ ይኖርበታል መልክታችን ነው